ரெட் இண்டியன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் கார்த்திக் நான் பாக்ஸிங் ட்ரைனராக இருக்கேன் என்எஸ் முடிச்சுருக்கேன் ப்ரொஃபஷ்னல் நேஷ்னல் கோச் நான் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளப்லேருந்து நிறைய பசங்களை வந்து ரெடி பண்ணி உருவாக்கிட்ருக்கோம் பாக்ஸிங்கிறது எப்படி உருவாச்சுன்னா அந்த காலத்திலருந்து இந்த காலம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்பட்டா இந்த மாதிரியான பரம்பரைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் நம்ம பாக்ஸிங் வந்து உருவாகிட்டு நம்ம சென்னையில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுனால அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த கேட்டகிரியில் ஸ்போர்ட்ஸ் ரேஞ்சில் ஆரம்பித்தாங்க நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ரேஞ்ச் பாக்ஸிங் தான் இந்த பாக்ஸிங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து நான் பசங்களை ரெடி பண்ணி நேஷ்னல்ஸ் ஸ்டேட்டு நேஷ்னல் செலக்ஷன் அமைச்சிட்டு அதுலேருந்து இந்தியன் கேம்பஸ் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ண வச்சு பசங்களை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் கே ஃபியூச்சர் பாக்ஸிங் அகாடமி என்னோடய அகாடமி நேமு நான் வந்து கொலப்பாக்கம் போரூர் பக்கத்தில் நியர்பை இருக்குது நம்ம அந்த இடத்துல தான் நான் வந்து ரெடி பண்ண பண்ணி நடத்திட்டு வரேன் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பசங்களை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் இப்போது தமிழ்நாடு பாக்ஸிங் அசோசியேஷன்லேயும் நம்ம வந்து மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கோம் ஸோ ஆத்தரைஸ்டு கிளப்பாக தான் நம்ம நடத்திட்டு வரோம் பாக்ஸிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பலதரப்பட்ட பசங்களையும் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான இருக்க பசங்களையும் வந்து பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸ்போர்ட்ஸ் ரேஞ்சில் தான் நாங்கள் இதை மீட் பண்ணுறோம் சொற்பட்டாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரொஃபஷ்னல் பாக்ஸிங் நம்மளது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அமெச்சூர் பாக்ஸிங் நம்மளது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சர்பட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேம்லிங் ஒரு பாஸ் காசுக்காக விளையாடுற மாதிரியான ஒரு கேம் அதாவது ப்ரொஃபஷ்னல் கேம்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இவங்க ஒன் ஆன் ஒன் ஒரு பெரிய ஆள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு இதில் பெரிய ஆள் இருப்பாங்க அவங்கள ரெண்டு பேரும் மோத வச்சு அவங்க யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள முடிவெடுத்து அந்த மாதிரியான ஒரு கேம் தான் வந்து சர்பட்டா அப்படி அந்த மாதிரி இது இது ப்ரொஃபஷ்னல் பாக்ஸிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாக்ஸிங்கு மொத்தத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பன்னெண்டு ரவுண்டு வைப்பாங்க பன்னெண்டு ரவுண்டு வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி தான் போகும் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ மினிட்ஸ் பிரேக்கு ஒன் த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்சஸ் நடக்கும் ஒன் மினிட் பிரேக் நடக்கும் இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் பன்னெண்டு ரவுண்ட் நடக்கும் முன்னாடிலாம் இன்னும் கூட அதிகமான ரவுண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க இப்போ வந்து நிறைய கொஞ்சம் அதுலேயும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் இது பண்ணி நடத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஊரில் நடக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதிகமான பாக்ஸிங் வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷ்னல் கேம் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ரேஞ்சான பாக்ஸிங் தான் நம்மளதில் வந்து அதிகமாக போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் பாக்ஸிங் வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது அதை விட்டு அது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லீகலாக தான் பண்ணுவாங்க பட் வந்து கவர்மெண்ட் அதாவது குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனால் நிறைய சண்டைகள் இதெல்லாம் நடந்ததுனால கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து அதை தடை பண்ணிட்டாங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அது லீகலாக வந்து அப்போ இதுவெல்லாம் வாங்கி தான் நடத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட காலகட்டத்தில் அது தடை பண்ணதுக்கப்புறம் அது அதிகமாக யாருமே எடுத்து நடத்த முன் வரலை ஏன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுனால அதிகமாக யாரும் பண்ணல இப்போ என் என்ன மாதிரி கோச்செலாம் வந்து நாங்களாம் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலில் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் இப்போ ஸ்டேட்டில் ரேங்கில் விளாடுவாங்க ஸ்டேட்லேருந்து நேஷ்னல்ஸ் போகிறது இந்த மாதிரியான மேட்சஸ் தான் நம்மளது வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இதனால் பசங்கள் வந்து ஃப்யூச்சர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு நேஷ்னல் லெவல் மெடல் பண்ணிட்டானா ஒரு பையனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே வந்து ஜாப் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியிலேருந்து வர பசங்களாக நாங்கள் ரெடி பண்ணி ட்ரைன் பண்ணி அவங்கள வந்து நாங்கள் நேஷ்னல் ரேங்கில் விளாட வச்சு அவங்களுக்கு அவங்களோட ஃப்யூச்சர் செட்டில் ஆகிற மாதிரி நிறைய விஷயம் நாங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்காக வந்து இப்போ நம்ம முக்கியமாக இல்லாத போய் மக்கள் மதியில் இல்லாத போனதே வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல்ஸும் நாங்கள் வந்து இது எல்லாத்தையுமே மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரோம் பாக்ஸிங்கிறது வெறும் எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா சண்டை போடுறது அடிதடி அதெல்லாம் தாண்டி இது குள்ள முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் அந்த மாதிரியான மென்டாலிட்டி தான் பசங்களே ரெடி பண்ணுறோம் எல்லா பசங்களும் ரெடி பண்
ஓகே இப்போ வந்து சர்பாட்டான்றது நீங்கள் சொல்கிற ப்ரொஃபஷனல் கேம் வச்சு ஒரு மூவி வந்தது பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரொஃபஷனல் இல்லாமல் ஒரு நீங்கள் சொல்கிற கேம் பேஸ் பண்ண நிறைய மூ பூலோகம் அதுக்கப்புறம் வந்து இறுதி சுற்றுலா வந்துருக்கு அதுக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் அந்த படம் வந்து பழைய காலகட்டங்களை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படங்கள் சர்பட்டா இந்த பூலோகம் இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அதை வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் பாக்ஸிங் சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதோட இதுவுமே வந்து எங்களோட பாக்ஸிங் அசோசியன் கிட்டே இருந்து தான் ஆளுங்களும் நாங்கள் தான் வந்து அதுகளுக்கு ஆளுங்களாம் வந்து இது பண்ணுவோம் எங்கள் பாக்ஸிங் அசோசியன் மூலயமா தான் அவங்க அந்த படத்துக்கான மூவி பண்ணுறதுக்கான ஆளுங்களும் போவாங்க அவங்களுக்கு கேமை பற்றி என்னென்ன பஞ்சஸ் இருக்குது என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குது பாக்ஸிங்கில் அந்த மாதிரி எங்கள் அசோசியன்லேருந்தும் ஆளுங்க வந்து நிறைய பேர் போயிட்டு அந்த படத்துக்கெலாம் வந்து நிறையா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நாங்களும் வந்து நான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ மூவி கூட நான் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எங்கள் மூலயமா தான் அதுவும் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு அது அந்த கால அந்த சர் அதாவது சர்பட்டா மாதிரியான ஃபைட்டர்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு அதிகமாக யாருமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே கிடையாது பாக்ஸிங்கில் கிடையாது ஏன்னா அது அது மேக்சிமம் இது இதுவாகிடுச்சு இப்போது பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் நல்ல விழிப்புணர்ச்சி வந்துருச்சு பாக்ஸிங் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல செஷன் இருக்குது பாக்ஸிங்லேயும் போனால் பசங்க போனால் அவங்க லைஃப் நல்லா இதுவாக முடியும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து என்கிட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என் ஃப்ரெண்டோட கிளப்பு என்னோடய கிளப்பு தான் அது தின்னொன்றூரில் இருக்குது சிவான்னு சொல்லிட்டு என்னோட என்னோட சப்ஜெக்ட் கோச் தான் அவரும் அவர் பார்த்திங்கன்னா அவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு பசங்களை வச்சு அங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸே நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி பசங்களை இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த இதில் எங்களோட ஆம்பிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பசங்களை வந்து ஒரு ஏஷியன் பிளேயர் ஆக்கணும் ஒலிம்பிக் அடிக்கணும் நம்ம நாட்டுக்காக ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்கணுன்ற ஒரு ஒரே குறிக்கோளோட மட்டும்தான் அதை ஒரு எய்மிங்காக வச்சு தான் நாங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் மற்றபடி எங்களுக்கு வேறு இந்த இதெலாம் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் இப்போ ஒரு பாக்ஸிங் பேஸ்ட் ஒரு மூவி எடுக்கணும்னா இப்போ உங்களோட அசோசியேஷனோ இல்லை சம ஏதாவது ஒரு உங்களோட அகாடமியில் ஏதாவது ஒரு பர்மிஷன் வாங்கணுமா இல்லை உங்ககிட்ட அந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு தான் கதை பண்ணணுமா இதுக்காக இல்லை அதாவது கதை வந்து கதைன்றதை பொறுத்த வரையும் அவங்க டேரக்ட் பண்ண டேரக்டர் அவங்க யோசிக்கிற விதம் தான் படம் அதாவது எப்படிலாம் எடுக்கலாம் மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படிலாம் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க அசோசியன் பர்மிஷனும் வாங்குவாங்க தமிழ்நாடு பாக்ஸிங் அசோசியன் வந்து அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அவங்கக்கிட்ட வந்து பாக்ஸஸ் கேட்டாங்களே அவங்களே கொடுப்பாங்க இது வந்து அசோசியன் வந்து அவங்க சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இது வந்து நமக்கு வந்து அந்தளவுக்கு அதில் இது கிடையாது பட் ஆனால் அவங்க மூவி பண்ணணுன்னா நம்ம அசோசியன் கிட்டே வந்து சப்போர்ட் கேட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு பாக்ஸிங் அசோசியன் வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க நிறைய படத்துக்கெலாம் அவங்க ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இறுதி சுற்று படத்துக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அசோசியன் பிளேயர்ஸாக நிறைய பேர் வந்து அதில் ஆக்டிங்கே பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள வச்சே வந்து படத்தையே வந்து நிறைய அஃபிஷியல்ஸ் ரிங் அஃபிஷியல்ஸ்லேருந்து எல்லாரையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிங் பண்ண வச்சு அசோசியன் சப்போர்ட்டோடு அந்த படம் வந்து நல்லா இது பண்ணாங்க கரெக்டான ஒரு படம் அதாவது ப்ரொஃபஷ்னல் நம்ம இந்த இந்த பாக்ஸிங் அதாவது இந்த நேஷ்னல்ஸ் போகிறது அதுலேருந்து ஏஷியன் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணுறது செலெக்ஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான பாக்ஸிங் கரெக்டான பாக்ஸிங் பார்த்திங்கன்னா இறுதி சுற்று படம் தான் ஸோ அந்த படத்தை கான்செப்ட் பண்ணி தான் சூப்பராக நல்லா எடுத்திருப்பாங்க அதில் அதிகமாக அந்த ஃபைட் சீனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு மேக்சிமம் ரொம்ப ரியாலிட்டியாக இருக்கும் அதில் சண்டை இது பண்ணது எல்லாமே அந்த அவங்க பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸில் விளையாடினவரும் தேவராஜுங்கிறவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஒலிம்பிக் பிளேயர் நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காக பெருமை வாங்கி த பெருமை வாங்கி கொடுத்த ஒரு ஒலிம்பிக் பிளேயர் அவங்க அவங்க தான் வந்து அதில் அந்த படத்துலேயும் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைனல்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரியாக கூட வந்து பண்ணி அந்த இது பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப ரியாலிட்டிக்காக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த படம் இறுதி சுற்று பண்ணுறது அந்த படம் இந்த அமைச்சர் பாக்ஸிங்க்கும் கிக் பாக்ஸிங்க்கும் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தானா இல்லை அமைச்சர் பாக்ஸிங் அந்த நம்ம பாக்ஸிங்கிறது வேறு கிக் பாக்ஸிங்கிறது வேறு கிக் பாக்ஸிங்கிறது வந்து காலர் யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது லாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ரூலர் நான் ரூலர் கேம்ன்றது அது கணக்கு அது கிக் பாக்ஸிங்கிறது பாக்ஸிங்கிறது வெறும் கையை பயன்படுத்தி சண்டை போடுறது மட்டும்தான் இங்கே வந்து
ஓகேங்களா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அது கொடுக்குறேன் Like a family tree highly accredited well recognized top ranked and awarded as the best multidisciplinary university in the heart of chennai offering placements in top multinational companies offering 100 plus job oriented courses with highly qualified and experienced faculty in a superb infrastructure all these and more to make premium education affordable join bales institute of science technology and advanced studies pallavaram chennai 